ഇപ്പം ഒരിക്കൽ കൂടി കേരള ടെക് അക്കാഡമിയുടെ ഒരു പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം സബ് എൻജിനീയർ എന്നുള്ള ആ ഒരു ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആണിത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഞാൻ സിലബസ് വെച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ സിലബസ് വെച്ച് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങൾ സിലബസ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ക്ലാസ് എടുക്കുക എന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ക്ലാസ് കഴിയും തോറും അതിൻ്റേതായ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫോം ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്രം അതർ ടൈപ്സ് ഓഫ് എനർജി സച്ച് ആസ് എനർജി ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഓർ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ഡൈനാമോ അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക ഒന്നുമില്ല എനർജി നമുക്കറിയാം എനർജി ഈസ് ക്യാൻ കനോട്ട് ബി ക്രിയേറ്റഡ് ബട്ട് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വഴികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ റൊട്ടേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ക്ലീനസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ എഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ഈസിയർ ഫോർ ട്രാൻസ്മിഷൻ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈസ് എ ക്ലീനസ്റ്റ് എന്ന എനർജി അതായത് അതിനൊരു ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇല്ല മീൻസ് പൊല്യൂഷൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്ലീനസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്മിഷബിൾ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഒരാൾ ഒരു ഒരു മൂവിങ് ഓബ്ജെക്റ്റിന് നമുക്ക് കറണ്ട് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് എന്താ ചാർജ് എന്താണെന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളിങ്ങനെ നടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ഒരു നീങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാളെ ഉന്തി നട നടക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഫോഴ്സ് അതിനെ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് എന്ന് വിളിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇയാൾ പോകുമ്പോൾ ഇയാളുടെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് എന്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചുമ്മാ ഒരു പിക്ചറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ വെറുതെ ഒന്ന് ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ റെസിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കറണ്ടിനെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക തടയാൻ മീൻസ് മൂവ്മെൻറ്റിന് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫോ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് എന്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് പവർ ലൈക്ക് എ ബാറ്റ് അതായത് ഒരു സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് പവർ ഉണ്ടാവും ഒരു ലോഡ് ഉണ്ടാവും അതിന് വേണ്ട സ്വിച്ച് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതർ എലമെൻസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടുഗേദർ ബൈ വയേഴ്സ് ഫോം എ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ അത് ഫിഗറിലുണ്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാറ്ററി ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ടാവാം പിന്നെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവാം ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവാം അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള എലമെൻറ്റ് അമ്മീറ്റർ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അമ്മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് മെഷറിംഗ് ആണ് വോൾട്ട് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് മെഷറിംഗ് ആണ് അത് എപ്പോഴും റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ പാരലൽ ഇതിനെയാണ് നമുക്ക് പാരലൽ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഇതിനെ നമ്മൾ അമ്മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സീരീസ് കണക്ഷനിലാണ് ഓക്കെ സീരീസ് ആയി കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഒരേ ലൈനിൽ തന്നെ ഒരേ വയറിൻ്റെ ഒരേ ലൈനിൽ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സീരീസ് കണക്ഷൻ ആണ് പാരലാക്കി കുറുകെ എടുക്കുന്നതിന് പാരലൽ കണക്ഷൻ എന്നും പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു വയർ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്താൽ അതിനെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് റെസിസ്റ്റർ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കാം ഒരു റെസിസ്റ്റർ വഴി കൊടുക്കാം റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ പടം ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത്
physical conditions like temperature of a conductor are kept unchanged very important ohms law nu rendu temperature eppolum temperature of a conductor eppolum endu irikanam constant irikanam okay the strength of the current flowing through it is directly proportional to the potential difference across the end okay ഒന്നുമില്ല നമുക്കൊരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഒരു കറണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സേ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ കറണ്ട് ഇതിനൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഒരു കണ്ടക്ടറിന് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓംസിലോ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ഈ ഈ കറണ്ടിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എക്രോസ് ദ എൻഡ് ഇപ്പോൾ കറണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും സേ വി വൺ ഇവ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ വേറൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും സേ വി ടു അപ്പോൾ ഈ വി വൺ മൈനസ് വി ടു ഡി ഇതിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ അതായത് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സേ വി വൺ മൈനസ് വി ടു ആയിരിക്കും സോ സേ ഇത് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ വി എന്ന് വിളിക്കാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം വി ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഐ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഓം സ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ കറണ്ട് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അക്രോസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ച കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വി വൺ മൈനസ് വി ടു എന്ന് എടുത്ത് വി എന്നാണ് ഞാൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്ത് വി ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഐ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വി ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഐ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ സോ നമുക്ക് അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് വി ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻ ടു ഐ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഒരു പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ മീൻസ് ഒരു ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചറിന് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഹൂസ് വാല്യൂ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ സൈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നേച്ചർ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ഈ ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ സൈസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എന്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് നേച്ചർ ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ നേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് അതേപോലെ ടെമ്പറേച്ചറിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഹോം സ്ലോ പഠിച്ചു വി ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഐ എന്ന് പഠിച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തു വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻ ടു ഐ എന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തു ഇതിൽ വി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിക്കണത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ കറണ്ട് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് ഇനി യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഓം ആണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് ഇത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഫാക്ടേഴ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതൊക്കെ എക്സാം നമുക്ക് ചോദിക്കും ഇതിനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദി എക്സാമിന് കാണാറുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഓക്കെ ഇത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പോവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് വിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിപ്പെൻസ് ലെങ്ത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതേപോലെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ നമുക്ക് ലെങ്ത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് നോക്കാം ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ആർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ഓക്കെ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ എൽ ആക്കി എടുത്തു ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ എൽ എന്ന് എഴുതി നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എന്ത് ആർ ആർ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ടു വൺ ബൈ എ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ആർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ടു എൽ ബൈ എ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏ
ഇനി റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ റെസിസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി വാല്യൂസാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കോപ്പറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അലുമിനിയം കാണാം ടു പോ മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് സിൽവറിൻ്റെ കാണാം വൺ പോ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണ് റെസ്റ്റിവിറ്റി കോപ്പറിൻ്റെ കാണാം കോപ്പറിൻ്റെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതേപോലെ സിൽവറിൻ്റെയും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ചിലപ്പോൾ ഉപകാരപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ സൈഡിൽ കാണുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ കൊയപ്ഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ടെം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആർ എന്ന് ആർ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ടെമ്പറേച്ചറിനെയും എന്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അതിന് ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടാം അതേപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയണതനുസരിച്ചിട്ട് ചില അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ കുറയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അതായത് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ കൊയപ്ഷനെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് മനസ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക പോസിറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കൊയപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കൊയപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കൊയപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ജെർ ജർമേനിയം സിലിക്കൺ ഓക്കെ അതൊക്കെ ഈ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് നമുക്കറിയാം കണ്ടക്ടേഴ്സ് കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് അതേപോലെ എന്തുണ്ട് കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സും ഉണ്ട് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ വാല്യൂ കുറവാണ് കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ താഴോട്ട് വരും തോറും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ വാല്യൂ കൂടി കൂടി വരുന്നത് അത് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് കാണാം ഒരു മീഡിയം സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടർ ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൊയപ്ഷൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദ്യമാണ് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്കറിയാം റെസിസ്റ്റിവിറ്റി വാല്യൂ ഒരു സ്വല്പം കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതേപോലെ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗ്ലാസ് ഹാർഡ് റബ്ബർ സൾഫർ ക്വാഡ്സ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് അത് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി വാല്യൂ വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ റേഞ്ച് ഒക്കെയാണ് ക്വാഡ്സിൻ്റെ റേഞ്ച് ഓക്കെ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ടങ്സ്റ്റൺ ആണ് നമുക്ക് ബൾബിലൊക്കെ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറ് നിക്രോം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ കാർബൺ ആണ് നമുക്ക് എന്താ മെഷീൻസിൽ ബ്രഷിന് മെഷീൻ ഡി സി മെഷീൻസിലൊക്കെ ബ്രഷ് ബ്രഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുക ഡി സി മെഷീൻ്റെ ബ്രഷ് എന്ന് പറയും കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാർബൺ ആണ് ഓക്കെ ജർമേനിയം സിലിക്കൺ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടർ ഡോപ്പ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുന്ന് ഗ്ലാസ് ഹാ ഹാർഡ് റബ്ബർ സൾഫർ ക്വാഡ്സ് ഒക്കെ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഫൈൻ കോപ്പറൊക്കെ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടർ ആണ് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കം കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ സീരീസ് ഓക്കെ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റർ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം സീരീസ് ആയി കണക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെയാണ് സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയാം രണ്ട് പോയിൻ്റ് എടുക്കുക രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഇനി പാരലൽ കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോയിൻ്റ് എടുക്കുക ആ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് സൈഡ് വേറെ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെന്ത് പറയുന്നു പാരലൽ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് സീരീസ് എന്താണ് പാരലൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കാം സേ ഇതൊരു സർക്യൂട്ടാണ് എടുക്കുക നോക്കുക ഇതിന് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ ഉണ്ട് ആർ ടു ഉണ്ട് ആർ ത്രീ നോക്കും ഇത് സീരീസ് കണക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഈ പോയിൻ്റ് എടുത്തു ഈ പോയിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്താ ഡയ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് സീരീസ് ആയി
ഐ വൺ ഇൻറ്റു ആർ വൺ പ്ലസ് അടുത്ത എന്താ ഈ വി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്താം ഇതിൽ ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ കൂടെ ഒക്കെ ട്രാ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഇതിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഐ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ തന്നെ ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം ഐ ഇൻറ്റു ആർ ടു പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു ആർ ത്രീ ഓക്കെ അതാണ് എന്ത് വി എസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് വി ത്രീ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത്ര മൂന്ന് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടി ഒരു റെസിസ്റ്റ് സീരീസ് കണക്റ്റഡ് സീരീസ് കണക്ഷനിൽ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ സീരീസ് കണക്ഷനിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഡയറക്റ്റ്ലി എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്താണ് ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ആണ് ഇനി ഞാൻ അതിന് അതിൻ്റെ ആർ ആർ വൺ കൂടെ ഉള്ള വോൾട്ടേജ് വി വൺ ആക്കി എടുത്തു ആർ ടുവിലുള്ള വോൾട്ടേജ് വി ടു ആക്കി എടുത്തു ആർ ത്രീ ഉള്ള വോൾട്ടേജ് വി ത്രീ ആക്കി എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആർ എസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ വൺ ഇൻറ്റു ഇത് കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ഐ അപ്പോൾ ഐ ഇൻറ്റു ആർ വൺ അതുപോലെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ടു ആർ ടുവിൽ വി ടു എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഇൻറ്റു ആർ ടു പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഇൻറ്റു ആർ ത്രീ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൊത്തം എന്ത് ഐ ഇൻറ്റു മൊത്തം ആർ എസ് അതാണ് നമ്മുടെ ഇത് ഐ ഇൻറ്റു ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മൊത്തം സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് വി എസ് അത് ഈക്വൽ ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് വി ത്രീ ഓക്കെ ഇനി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എ പാരലൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താ ഞാൻ പഠിച്ചു പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റി റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കാണാമെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഒന്നുമില്ല ഇതാണ് ഇതാണ് പാരൽ കണക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് പോയിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റിനും പാരലായിട്ട് മീൻസ് ആ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ വേറെ റെസിസ്റ്റൻസ് എടുത്തു ഇതിൽ തന്നെ വേറെ റെസിസ്റ്റൻസ് എടുത്തു ഓക്കെ ബ്രാഞ്ച് ചെയ്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് എടുത്തതിനെയാണ് എന്താ പറയുക ഇതിനെയാണ് പാരലൽ കണക്ഷൻസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ സേ ആർ എസ് എന്നാണ് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഏതാ വൺ ബൈ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ ആർ എസ് ആണ് എന്ത് ഈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അത് കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വാല്യൂ മൊത്തം കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻവേഴ്സ് ചെയ്താലാണ് എന്ത് കിട്ടുക ആർ എസ് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഇൻവേഴ്സ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തലയൊരിച്ചിട്ടുണ്ട് വരും ഓക്കെ സേ സേ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം വൺ ബൈ ഇപ്പോൾ ആർ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ സേ ആർ വൺ ആർ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ആർ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ആർ ത്രീൻ്റെ വാല്യൂ എല്ലാം ഈക്വൽ ആണ് വിചാരിക്കുക സേ ഇറ്റ് ഇസ് വൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൊത്തം ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ബൈ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ വൺ അതായത് എന്താ വൺ ത്രീ ബൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ വൺ ബൈ ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ വൺ ആണ് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ആർ എസ് ആണോ ആണ് ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എന്താണ് തിരിച്ചെറണം ത്രീ ആണ് സോറി വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് എന്ത് ടോട്ടൽ ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫൈൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇതിലേ പോലെ തന്നെ എന്ത് എന്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്കറിയാം കറണ്ടാണ് ഇതിൽ സമ്മ വരിക ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന മൊത്തം കറണ്ട് എടുക്കുക ഈ കറണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ കറണ്ട് ഇവിടുന്ന് ബ്രാഞ്ചായിട്ട് സേ ഇത് ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്നു ഇത് സേ ഐ ടു എന്ന് പറയുന്നു ഇത് സേ ഐ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഈ കറണ്ട് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ ഇതെല്ലാം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് വരുന്ന കറണ്ടായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് ടോട്ടൽ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ സേ നമുക്കറിയാം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ബൈ ആർ എസ് ഏത് ഓംസിലോ വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഇനി വി ബൈ ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ വൺ കിട്ടി വി ബൈ ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ടു കിട്ടി വി ബൈ ആർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ത്രീ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേ
and d the value of resistance cannot be determined from the given data okay next third question the reciprocal of resistivity is then parayirunu class il kumbol conductance resistance conductivity impedance fourth question what is the resistivity of a copper okay any fifth question a semiconductor has ഡാഷ് ടെമ്പറേച്ചർ കോവിഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ സീറോ ആണോ നെൻ ഓഫ് ദിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ബാക്കിയുള്ള സിലബസും ഞാൻ തന്നെയായിരിക്കും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്